আসন্না ট্রাস্ট সন্ন্যাতে ভাসিত জীবনের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুযাল্লালাহু ওয়া মান ইয়ুযলিলহু ফালা হাদিয়ালা وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أمر الله تعالى ركتا غوري صلاة العشاء أدعي كوري আল্লাহ তালার দিনের কিছু কথা শোনার জন্য বসতে পেরেছি এজন্য আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি নামাজ পড়ে তার নামাজের জায়গায় বসে অর্থাৎ মসজিদে বসেই জিকের দোয়া ওয়াজ নে কামলে থাকে যতক্ষণ মসজিদে নামাজের জায়গায় সে বসে থাকে তার আমল নামায় নামাজের সব লেখা হতে থাকে তাহলে আমরা ডবল সব পাবো নামাজেরও পাবো ওয়াজেরও পাবো আল্লাহ দয়া করে কবুল করে নিন আমিন এতক্ষণ মাগরিব থেকে ঈশা আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নসিহত শুনেছেন আমি বেশি লম্বা করব না আজকাল গরমের রাত খুবই ছোট রাত এগারোটা বাজলে হজর হতে আর বেশি দেরি থাকে না আর এই ছোট রাতেই আমাদের সামনে আসছে পনেরো ঘন্টার রোজা ঠিক না সকাল প্রায় পৌনে চারটেই রোজা শুরু হবে আর শেষ হবে পৌনে সাতটা মানে চারটের থেকে সাতটা কত ঘন্টা হলো পনেরো ঘন্টা পনেরো ঘন্টার রোজা আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী কয়েকদিন পরেই রাখতে শুরু করব ইনশাআল্লাহ মুসলমান কিন্তু পনেরো সতেরোতে ভয় পায় না পায় নাকি অনেক দেশে আঠারো ঘন্টা রোজা রাখতে হয় অনেক দেশে বেশি ইউরোপে একটু উত্তরে এবং বেশি দক্ষিণে আঠারো ঘন্টাও রোজা রাখতে হয় তারাও রাখে ফুর্তিতেই রাখে তা আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই রমাদানের সকল বরকত নিয়ামত অর্জন করার তৌফিক দান করুন আমিন আমাদের সামনে কয়েকটা বড় মোনা সাবা মুসলমানদের বড় পর্ব রয়েছে প্রথম হলো সবে বরাত ঠিক না দ্বিতীয় রমাদান এরপরে আইদুল ফেতর আমরা যতক্ষণ এখানে বসব এই সবে বরাত রমাদান ঈদুল ফেতরে কি করলে আল্লাহ তালা খুশি হন কিভাবে এগুলোকে সুন্দর করে পালন করা যায় সেটা আমলের নিয়েতে বোঝার নিয়েতে বলার এবং শোনার চেষ্টা করব আল্লাহ কবুল করে নিন আমিন রমাদান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যদিও আমরা সবে বরাত বেশি গুরুত্ব দিই তবে সবে বরাত গুরুত্ব দিই অন্য কারণে সবের জন্য না সবে বরাত গুরুত্ব দিই আগামী বছরের ভাগ্যটা ভালো করে লেখানোর জন্য যেন আগামী বছরটা ভালো হয় আল্লাহ একটু রেদিক পরকত বেশি করে দেয় আর রমাদান আমরা পালন করি জান্নাতের জন্য তো আগে আমরা রমাদানটা বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে আমরা রমাদান পালন করব মুসলমান ইসলাম মানে হলো শান্তি ঠিক না আর মুসলমান মানে ঝগড়া ঠিক না মুসলমান মানে কি ঝগড়া রমজানের প্রথম দিন থেকে আমরা ঝগড়া শুরু করব প্রথম ঝগড়া রোজা কবে শুরু হবে সৌদি আরবের সাথে না বাংলাদেশে এই ঝগড়া আছে না নেই মাসা আল্লাহ 
মাঝে মাঝে আমেরিকাতে এই ঝগড়া নিয়ে মুসলমানরা মারামারি করে মসজিদে মুসলমানরা মারামারি করে তখন কাফেররা কুকুর নিয়ে এসে মসজিদ ঘেরে পাহারা দেয় এই জন্য মুসলমানরা মারামারি করতে না পারে তা মুসলমানদের ইজ্জত বাড়লো না কুমলো মুসলমানরা মসজিদে ঈদ হবে আয়ত হবে না কাল হবে এটা নিয়ে মারামারি আর এই মারামারি ঠেকাতে কারা আসে কাফের পুলিশেরা আসে আমেরিকান পুলিশেরা আসে তারা তো ভালো তারা কারোর পক্ষে যায় না মারামারি ঠেকাতে ওরা চলে আসে সাথে ওদের কুকুরও থাকে ওরা এসে মসজিদ ঘিরে ফেলে সবাইকে আলাদা করে দেয় কুকুরগুলোর সাথে সাথে থাকে মানে ওদের সাথে পাহারা দেয় কি সুন্দর কথা না মুসলমানদের মারামারি ঠেকাতে আমেরিকানদের কুত্তা চলে আসে তাহলে মুসলমান কত ঝগড়া ফিরিও চিন্তা করে দেখেন এক্ষেত্রে আল্লাহ ঝগড়া পছন্দ করেন না বলেই কিছু মূল নীতি দিয়েছেন আমাদের যত সামাজিক অ্যাবাদত আছে এগুলো পার্সোনাল না রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণ হতে হয় কাজেই রাষ্ট্র সরকার প্রশাসনের বাইরে যার যার মতো ঈদ করা যায় না যার যার মতো হজ করা যায় না যার যার মতো রোজা রাখা যায় না এগুলো না যায় হারাম আমরা একটা হাজির সবাই জানি যে আল্লাহ রসুল সাহেম বলেছেন সুমো উলির ইয়াতিহি ও আফতিরু উলের ইয়াতিহি তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে চাঁদ দেখে ঈদ উল ফিতর করবে আমরা চিন্তা করি যে একজন চাঁদ দেখলে আমরা সবাই রোজা রেখে ফেলব কথাটা তা না চাঁদ দেখলে রোজা রাখা যায় না চাঁদ দেখে সরকারের কাছে সাক্ষী দিতে হয় সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট চাঁদ দেখা কমিটি সরকারের প্রধান সাক্ষী দিতে হবে সরকার যদি সাক্ষ্য অ্যাকসেপ্ট করে গ্রহণ করে এবং ঘোষণা দেয় যে চাঁদ দেখা হয়েছে তাহলেই রোজা হবে একজন লোক নিজে চোখে চাঁদ দেখেছে আর কেউ দেখিনি সাক্ষী দিল সরকার নিল না ম্যাজিস্ট্রেট নিল না চাঁদ দেখা কমিটি নিল না তারা শুনে বুঝে বলল যে না এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না তাহলে কেউ ঈদ করবে না ওই যে দেখেছে সেও ঈদ করতে পারবে না কাজেই সুমুল এর ইয়াতিহি ও আফতিরুল এর ইয়াতিহি এই যে কথাটা যে তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ উল ফেতর করো এটার সাথে আরও কিছু হাদিস আছে সেগুলো না জেনে আমরা মনে করি সৌদি আরবে অথবা আর্জেন্টিনা অথবা কোথাও চাঁদ দেখা গেলেই আমাদের রোজা রাখতে হবে কথাটা ঠিক না কারণ অন্য হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল ফিতরু ইয়মা আফতার নাস ওয়াল আধা ইয়মাহিন নাস যেদিন সকল মানুষ ঈদ করবে সেই দিনে ঈদ যখন সকল মানুষ রোজা করবে সেই দিনে রোজা যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঈদ করবে সেই দিনে ঈদ যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান রোজা রাখবে সেই দিনে রোজা কাজেই সারা বিশ্বে একদিনে ঈদ করব এই অজুহাতে একই দেশে দুই দিনে ঈদ করা ভালো কাজ হলো না খারাপ কাজ হলো মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করা হলো মুসলমানদের ভিতরে ঐক্য মহব্বত বজায় রাখা আল্লাহর হুকুম ফরজ ওয়াতিমু বিহাবিল্লাহি জামিয়ান তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একেবারে দলহীনভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ধরে রাখো কাজে ঐক্য রক্ষা করা ফরজ আর ঐক্য রক্ষা করতে হলেই রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানতে হবে কাজেই আমরা যে দেশে বাস করি সেই দেশে সরকার প্রশাসন যে দিনে চান দেখার ঘোষণা দেবেন সেই দিনে রোজা রাখতে হবে যদি এতে সরকার প্রশাসন ভুল করে ইচ্ছা করে গোনা তাদের হবে আমাদের রোজার কোনো ক্ষতি হবে না 
আয়শা রাদি আল্লাহ তালা আনহার কাছে একজন তাবি এসেছেন মাসরুর হজের দিনে নয় জিল হজ রোজা নেই আয়সা বললেন মাসরুরকে একটু সাতু গুলায় দাও নাস্তা দাও মেহমানদারি করো ওনার খাদেমদের বললেন মাসরুর বলল যে আজকে তো রোজা রাখা উচিত কিন্তু বর্তমানে এজিদের দলের সরকার ভালো ছিল না খারাপ ছিল ভালো ছিল না খারাপ ছিল খারাপ ছিল তো এই যে উমাইয়া সরকার এজিদের বংশের সরকার এরা চান দেখা কি সঠিক বলেছে না ভুল বলেছে আজকে কি দশ তারিখ না নয় তারিখ আমার সন্দেহ নয় তারিখে রোজা রাখা সুন্নত আর দশ তারিখে রোজা রাখা বলতে পারলেন না দশ তারিখ জিলহাজ মাসের দশ তারিখ কুরবানির ঈদের মাসের দশ তারিখে কি হয় সেই দিনে রোজা রাখা কি হাই মাসাল্লাহ বুঝতে পেরেছেন তো মাসরুর বলছে যে এই যে এজিদের বংশের সরকার ঘোষণা দিয়েছে আজকে নয় তারিখ কিন্তু আমার সন্দেহ আছে ওরা ভুল ঘোষণা দিয়েছে আজকে হয়তো দশ তারিখ তো দশ তারিখ হলে রোজা রাখা কি আমি এই ভয় তো রোজাটা রাখিনি আয়সা রাতে আল্লাহ তালা আনহা বকা দিয়েছেন বলে তোমারও তো চিন্তা দরকার কি যেদিন সবাই ঈদ করবে ওই দিন ঈদ যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঈদ করবে ওই দিন ঈদ রসাম বলেছেন কাজেই অত গভীরে যে খুসাই খুসাই সব বের করা তোমার দরকার নেই সরকার যদি ভুল ঘোষণা দেয় অনিচ্ছা করে কোনো সমস্যা নেই ইচ্ছা করে ঘোষণা দেয় তা গুণা তার হবে আমাদের নামাজ রোজা ঈদের হজের কোনো ক্ষতি হবে না কথা বুঝতে পেরেছেন পানি আছে পানির ভিতরে মোতাওয়াল্লিরা নাপা কাছে ফেলিনি আপনি জানেন না আল্লাহ নামাজ নেবে না নেবে না নেবে না আপনার দায়িত্ব পানি পাক দেখেছেন অজু করেছেন আল্লাহ নামাজ নেবে যদি কমিটি মোতাওয়াল্লি জেনে নাপাক রাখে তাদের ঘাড়ে সব পোষা পড়বে আর না জানলে কারোর ঘাড়ে পড়বে না কাজেই আপনাকে খুঁজিয়ে খুঁজে পনেরো জনকে জিজ্ঞাসা হ্যাঁ ভাই পানির পাক আছে তো মোতাওয়াল্লি ভালো তো ও কোন দলকারে ভাই এগুলো খোঁজার দরকার আছে না না এগুলো আমাদের আল্লাহ দায়িত্ব দেননি তাহলে প্রথম কথা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে যে হুজুর এই যে রসুল আসলামের যুগে সারা দেশে একবারে ঈদ হতো এখন আমরা যে এক এক দেশে এক একবার ঈদ করছি কোথায় পাইলাম প্রথমে মিথ্যা কথা রসুল্লাহ সাল্লামের যুগে সারা দেশে একদিনে ঈদ হতো এ কথা কোথাও নেই মনে করেন রমজানের চান দেখার এক মাস পরে ঈদ হয় রসুল আসলাম কোথাও মদিনায় চান দেখে মক্কায় তায়েফে মনে করেন খাইবারে অথবা বাহরাইনে লোক পাঠাননি যে ভাই চান দেখা গেছে অত তারিখে তোমরা এত তারিখে ঈদ করবা পাঠাননি কুরবানির ঈদ চান দেখার কয়দিন পরে হয় দশ দিন এই দশ দিনে রসুল আসলাম চাইলে মদিনার চান দেখে সেই খবর তৎকালীন মুসলমান সব দেশে পৌঁছাতে পারতেন সেই এমান থেকে নাজরান থেকে বাহরাইন থেকে মক্কা থেকে তাবুক থেকে খাইবার পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে বাড়িত পাঠিয়ে দিতে পারতেন পারতেন না যেন সারা দেশে একসাথে ঈদ হয় উনি কি পাঠাইছেন নাকি না রসুল্লাহ সাল্লাম কখনোই এই চেষ্টা করেননি যে সবার ঈদ একদিনে হইতে হবে যে যে দেখে সাত দেখে সে ঈদ করবে সাহাবিদের যুগে রসুল্লাহ সাল্লামের অফাতের চল্লিশ বছর পরে মহাবিয়া রাজাল্লাহ তালা আনুর যুগে আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু সিরিয়ায় লোক পাঠালেন মদিনা শরীফ থেকে কোথায় পাঠালেন দামেশকে যেখানে এখন যুদ্ধ হয় আপনারা শোনেন বেশি দূর না কয়েকশো কিলো দূরে ওখান থেকে লোক আসলো 
খুললে আপনার আব্বা জিজ্ঞেস করলে রমজানের ভিতরে যে তোমরা দামেশকে সিরিয়ায় রোজা শুরু করেছ কবে বলল তো অমুক দিনে মোদি নাই একদিন পরে ঈদ হয়ে গেল সিরিয়ার তিরিশ দিন পুরে গেল এরা তার পরের দিন ঈদ করলো ওই লোকটা বলল যে রাষ্ট্রপ্রধান আমিরুল মিনিন মহাবিয়ার দেলা তালানু চাঁদ দেখেছেন একদিন আগে আপনি একদিন পরে ঈদ করছেন এটা কেমন হলো দুই দেশে দুই দিনে ঈদ মাত্র কয়েকশো কিলো দূর তখন আব্দুল আবনি আব্বাস রাদুল্লাহ তাল বলেন হা কাদা আমার আনা রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের এইরকমই আদেশ করেছেন যে প্রত্যেক দেশের মানুষ তাদের দেশের চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এর রিত করবে এর জন্য ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এই যে দুই দিনে রোজা ঈদ হলো এতে কোনো খারাপ হলো আমাদের সবে কদর নষ্ট হলো ঈদ হলো না রোজা কোনো সাহাবিরা চিন্তা করেননি সাহাবিরা বেশি বুজুর্গ ছিলেন না আমরা বেশি বুজুর্গ সাহাবিরা যেটা নিয়ে টেনশন করলেন না আমাদের এত টেনশন হবে কেন এই জন্য ভাইরা এই যে মজার মজার চটকদার কথা এগুলো আমাদের দরকার নেই এগুলো আলেমরা বুঝবে আমরা নির্ভর করব রসুল হাদিসের উপরে যেদিন দেশের সব মানুষ রোজা রাখবে যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান রোজার ঘোষণা দেবে আমরা সেই দিন রোজা রাখব যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান চান দেখে ঈদ দেখার ঘোষণা দেবে সেই দিন করব কথা বুঝতে পেরেছেন সেই সরকার ভালো মন্দ আমাদের করার দরকার নেই সরকার কখনো ভালো হবে মন্দ হবে সে ঈদের সরকার হলেও যা আব্দুল অমর এবনে আব্দুল আজের সরকার হলেও তাই কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে প্রথম ঝগড়া গেল নাকি মুসলমান মানেই ঝগড়া আর রোজা মানেই ঝগড়া ঝগড়া মানেই মারামারি মারামারি মানেই কোনো খুনি আমাদের ঝিনাইদহের পাশেই চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় আপনারা তো সুখর বর্দি দেখেন আপনারা রমজানে শহীদ হতে পারেন কি না আলমডাঙ্গা থানায় একজন মুসলমান শহীদ হয়ে গিয়েছেন কি জন্য বলবো জোরে আমি না রাস্তে আমি নিয়ে মারামারি করে আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যে হুজুর এই যে শহীদ হলো এ কোন দলের যদি জোরে আমিন দলের হয় তাহলে আস্তে আমিনরা বলবে যে ঠিক হয় দিছি একটা শেষ করে আর যে আস্তে আমিনের লোক মরে তাহলে জোরে আমিন বলে ঠিক হয় দিছি একটা শেষ করে কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা সবাই ঠুকে গেলাম একজন মানুষ অকারণে খুন হলো একজন মুসলমান অকারণে খুন হলো একজন নামাজি মুসলমান অকারণে খুন হলো খুন হলো শহীদ হয়নি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইদাল তাকাল মুসলিমানি বেসাইফাই হিমা ফাল কাতলু আল মাকতুলু কিলা হুমা ফিন্না যদি মুসলমান দুইজন মারামারি খুন করার জন্য রেডি হয় তাহলে যে মারে আর যে মরে দুইজনই জাহান নামে যাবে সাহেবিরা প্রশ্ন করলেন নেয়া রসুল আল্লাহ যে খুন করবে সে তো জাহান নামে যাবে বুঝলাম যে বেচারা মরে গেল মিসকিন সে কোনো জাহান নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ও মরে গেছে ঠিক কিন্তু ওর খুন করার নিয়ে ষোলো আনাই ছিল ও পারিনি কাজে ও জাহান নামে যাবে তো এখন আমাদের সামনে রমজান আসছে দেখেন মারামারিটা বেশি করা যায় কি না কি করলে ভালো হয় প্রথম মারামারি গেল দ্বিতীয় মারামারি তারাবি আছে না নেই যারা রমজানে নামাজ পড়বে না তারা কিন্তু শান্তিতে থাকবে রোজাও রাখবে না নামাজও পড়বে না আরামে খাবে ঝগড়া ধাটু নেই আর যারা নামাজ পড়বে তাদের সমস্যার শেষ নেই তারা বি আট টাকাত না বিশ টাকাত দেখেন এটা নিয়ে মারামারি করে শহীদ রমজানে শহীদ হলে তো জান্নাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যেতে পারে কিনা দেখেন তবে রসুল আসলাম কিন্তু বলেছেন মুসলমান রমজানে শহীদ হওয়া তো দূরের কথা গালাগালি রাগারাগি করলেও রোজা নষ্ট হয়ে যায় তো যেটা বলছিলাম ভাইরা এটাও অকারণ ঝগড়া সত্যই দুঃখজনক রসুল্লাহ সাল্লাম তারাবি জীবনেও পড়েনি অর্থাৎ আমরা যে ঈশার নামাজের পরে পড়ি এটা জীবনেও পড়েননি তিন দিন ছাড়া কয়দিন বাকি সময়ে উনি বারো মাসই পড়তেন ঈশার পরে না রাত্রে ঘুমিয়ে উঠে রাত বারোটা একটার সময় উঠতেন 
উঠে প্রতি রাতেই কখনো দুই রাখাত কখনো চার রাখাত কখনো ছয় রাখাত কখনো আট টাকাত এবং বেতের কখনো দশ রাখাত কখনো বারো রাখাত এবং বেতের কথা বুঝতে পেরেছেন পড়তেন তবে রাখাত কম হতো বেশি হতো কখনো দুই কখনো চার কখনো ছয় কখনো আট কখনো দশ কখনো বারো কিন্তু একটা জিনিস কম বেশি হতো না সেটা হলো সময় রসুল্লাহাম জীবনে কখনো তিন চার ঘন্টার কম কে আমুল লাইল করেননি রমাদানে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম তিন দিন জামাতে কে আমুল লাইল করেছেন তেইশের রাত পঁচিশের রাত সাতাশের রাত তেইশের রাত্রে ইশার পরে উনি কে আমুল লাইল লালেন এই রাত মনে করেন এগারোটা পর্যন্ত শীতকাল হলে একটু বেশি আমরা গরমকারী ধরলাম এখন ইশা কয়টা নয়টা হয়ে গেল নয়টার থেকে এগারোটা কয় ঘন্টা হলো দুই ঘন্টা মাত্র বা তিন ঘন্টা এই রকম হাদিসে তো ঘন্টা নেই এলা সুলুসিল লাইলি রাত এই তিন ভাগের এক ভাগ পার হওয়া পর্যন্ত ইশার পরে দুই তিন ঘন্টা চব্বিশের রাত্রে পড়লেন না জামাতে পড়লেন না যার যার মতো শেষে পড়লেন পঁচিশের রাত্রে পড়লেন ইলা সাত্রির লাইলি অর্ধেক রাত মানে বারোটা পর্যন্ত মানে তিন থেকে চার ঘন্টা ছাব্বিশের রাত্রে জামাতে পড়লেন না সাতাশের রাত্রে জামাতে পড়লেন হাত্তা আকাশি না আইয়াফুত আনাল ফালাহ উনি পড়লেন 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 শেষে সাহাবি বলছেন আমাদের ভয় হলো আমরা বোধ হয় সেহেরি খাইতে পারব না তাহলে কয়টা পর্যন্ত মিনিমাম তিনটে পর্যন্ত তাহলে প্রথম রাত্রে কয় ঘন্টা মিনিমাম দুই ঘন্টা দ্বিতীয় রাত্রে কয় ঘন্টা মিনিমাম আর তৃতীয় রাত্রে নয়টা থেকে তিনটে পর্যন্ত কয় ঘন্টা হলো ছয় ঘন্টা এই তিন দিনে কয় রাখাত পড়েছেন কোন সইয়া দিসনি কিন্তু কয় ঘন্টা পড়েছেন সইয়া দিস তাহলে তারাবিন নামাজ কিন্তু রাখাত না তারাবিন নামাজ ঘন্টা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন হুজুর তারাবিন নামাজ কয় রাখাত বলা হচ্ছে চার ঘন্টা আমরা সবাই ফাঁকিবাজ আমরা বিশ্বাখাত পড়ি ওমরে দাদি আল্লাহ তালা আনুস জামানায় আমরা বিশ্বাখাত পড়ছি ঠিক না মুসলমানের বিষয় এটা সই হাতিস কিন্তু আমরা অর্ধেক সত্য কথা বলি বাকি অর্ধেক বলি না বাকি অর্ধেক হলো অমর রাদি আল্লাহ তালা আনুর জামানায় মুসলমানরা এই যে তারা বি বিশ্বাখাত পড়েছেন চার পাঁচ এমনকি নয় ঘন্টা পর্যন্ত পড়েছে চার ঘন্টার কম তারা তারা বি পড়েছেন এরকম পাওয়া যায় না তাহলে আমরা কি অত তোমরে সুন্নত নিছি না ফাঁকিবাজি করছি সেই জন্য আমার অনুরোধ হলো ভাইরা কেয়ামুল লাইলে যত বেশি লম্বা কেয়াম করা যায় তত সব রসুল্লাহ সাল্লাম আট টাকা দশ টাকাত বারো টাকাত পড়তেন সারা বছর রমাদানে উনি কত পড়তেন ক্লিয়ার সই হাদিস নেই এর ভিতরে আট দশ বারোর ভিতরেই উনি পড়তেন তবে উনি মিনিমাম তিন চার পাঁচ ছয় সাত ছয় এরকম ঘন্টা উনি পড়তেন সাহাবে কেরাম বিশ টাকাত পড়েছেন আট টাকাত পড়েছেন উভয় হাদিস সই তবে বিশই পড়েন আর আটই পড়েন চার পাঁচ ঘন্টার কম কখনো পড়েননি আমরা রাখাত নিয়ে ঝগড়া না করি চেষ্টা করি যত বেশি সম্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শোনা যায় আমরা তারাবিন নামাজে কি কি অন্যায় করি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মানকামা রমাদানা ইমানান ওহতেসাবান গুফের আল্লাহ মা তাকাদ্দামা মিনদাম্বি রমাদানের কেয়ামুল লাইল রাতের নামাজ যদি কেউ পড়ে ইমানের সাথে আল্লাহর কাছে সব নেওয়ার এখলাসের সাথে আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গোনা মাফ করে দেবেন 
অন্য আদিসে আসছে রুব্বাকা ইমিন লাইসা লাহু মিন কিয়ামিহি ইল্লা আসহার অনেক লোক কেয়ামুল্লাহিল অথবা তার আবি পড়বে রাত জেগে নামাজ পড়বে কিন্তু তার লাভ হবে নিট লাভ ঘুম কামাই করা আর কোনো সব পাবে না আপনারা কোন দলে যেতে চান আগের দলে লাভের দলে এক দলের লাভ হলো শুধু কষ্ট করা রাত জাগা আর এক দলের লাভ হলো সকল গোনামা কোন লাভে যাবেন হ্যাঁ সকল গোনা মাপে যেতে গেলে একটু সচেতন হতে হবে আমরা কিন্তু খুবই অন্যায় কাজ করি আমি বেশি লম্বা বলবো না অল্প সময় কথা বলবো প্রথম কথা হলো ভাইরা ঈশার নামাজ জামাতে পড়া ও আজিব কোনো মুসলমান যদি পাশক্ত ফরজ নামাজের কোনো নামাজ ওজর ছাড়া ঘরে পড়ে তাহলে নামাজ ফরজ আদায় হবে ইনশা আল্লাহ তবে একটা কবির আগুনা আমুল নামে লেখা হবে বরং হাদিসে আসছে যদি কেউ আজান শোনে আর মসজিদে না যায় ওজর ছাড়া তার নামাজই হবে না ওজর কি ওজর খুব সিম্পল দুটো একটা হলো শরীরের অসুস্থতা মসজিদ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর একটা হলো ভয় অর্থাৎ রাস্তায় বেরোলে চুরি ডাকাতি হইতে পারে নিরাপত্তা নেই অথবা আপনি যেখানে আসেন মালটা পাহারা দেওয়ার মতো কেউ নেই দোকানে তালা দেওয়ার উপায় নেই আপনি যদি মালটা রেখে যান মালটা মানুষ চুরি করে নিতে পারে ভয় এবং অসুস্থতা এই দুটো জিনিস বাদে জামাত না যাওয়া একটা কবির আগুনা পুরুষদের জন্য রমজানে আমরা এই কবির আগুনা করব না পাশক্ত নামাজ অবশ্যই জামাতে পড়তে হবে আপনারা অনেকেই ব্যবসায়ী দোকানদারি করতে হয় তার আবি পড়া জামাতে সম্ভব না এরকম আছে না আছে তারা চিন্তা করেন যে আমি যেহেতু তার আবি পড়বো না কাজে ঈশার জামাতও আসে না একবারে রাত্রে বাড়ি যায় ঈশার নামাজ এবং তার আবি একসাথে পড়েন এরকম মুসলমান আছে নাকি একটা কঠিন গুণা হলো আপনি ঈশার নামাজটা জামাতে পড়বেন পড়ে দূরে কাজ সুন্নত পড়বেন পড়ে আপনি তুলে যাবেন দোকানে তার আবির নামাজ জামাতে পড়া ফরজ নয় ওয়াজেবু নয় না পড়লে কোনো গুণা হবে না পড়লে অনেক সব হবে আপনি রাত্রিতে দোকান শেষ করে বাড়ি যে ঘুমানোর আগে অথবা সেহেরির আগে শেষ রাত্রে উঠে আপনি তার আবির পড়ে নেবেন আপনার সব কমবে না শেষ সাথে পড়লে বাড়বে কিন্তু ঈশার নামাজ যদি আপনি জামাতে না পড়েন গুনা হবে কাজেই ভাইরা খুব সাবধান ঈশার নামাজ যে কোনো মূল্যে জামাতে পড়তে হবে মসজিদে এসে জামাতে পড়বেন যদি কোনো কারণে কোথাও মসজিদে যাওয়ার সুযোগ না থাকে মহল্লার দশজন বিশজন পনেরো জন দোকানদার মিলে হলেও আজান দিয়ে একামত দিয়ে ছোট জামাত করে হলেও জামাতে পড়বেন জামাত কামাই করবেন না ফরজ তারাবির নামাজ মূলত যেটা নফল সুন্নত অর্থাৎ ফরজ বা ওয়াজেব না এ নামাজ একা পড়লেও চলে একা পড়াই নিয়ম জামাতে কেন পড়া হলো উদ্দেশ্য একটা কোরআন শোনা অনেকে বলে কোরআন খতম তারাবিতে আসে নাকি তাহলে তারাবি জামাত হলো কেন তারাবি জামাত হলো কেন রসল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশায় উবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ তালা আনহু রসল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বলছেন ইয়া রসল আল্লাহ আমি কালকে রাত্রে একটা কাজ করেছি আপনাকে অনুমতি না নিই তো কি কাজ যে আমি বাড়িতে গেলাম মিশন নামাজ পড়ে বাড়িতে বউ বিবি বাচ্চারা বলল তুমি হাফেজ কারি আর আমরা তো অত কোরআন জানি না তে কেয়ামুল লাইলে একটু কোরআন পড়বো অথবা শুনব তুমি ইমাম হয়ে আমাদের নিয়ে জামাতে কেয়ামুল লাইল পড়ো তো আমি তাদেরকে নিয়ে আট টাকার নামাজ পড়েছি ইয়া রসুল্লাহ কোনো অন্যায় হয়েছে কিনা রসুল্লাহ আপত্তি করেননি 
তাহলে জামাতে তারাবি প্রথম হলো কি জন্য মুসল্লিদের কোরআন শোনানোর জন্য অমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনুর সময় মুসলমানরা যার যার মতো তারাবি পড়ত তিনি বললেন ইন্নাসা এসমুনা ফিন্নাহার ওলা ইসুন আল কোরআন আফিল্লাইল মানুষেরা দিনের বেলা রোজা রাখে সবাই পারে কিন্তু রাত্রে কোরআনের হাফেজ তো সবাই না কেউ দশটা সুর পাঁচটা সুর অল্প জানে কাজে আমি একজন হাফেজ কারিকে ইমাম করে দেব সে জন্য কোরআন পড়ে পড়ে সবাইকে শোনাতে পারে তাহলে কোরআন শোনার জন্যই জামাতে তারাবি এখন কোরআন তেলাওয়াত করা যেমন সওয়াব কোরআন শোনাও তেমন সওয়াব কিন্তু শর্ত হলো শুনতে হবে আমি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আপনি সবগুলো অক্ষর শোনেননি আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আপনি কটা অক্ষর শুনেছেন সবগুলো শুনেছেন শোনেননি শোনেননি কাজে সব হয়নি কথা বোঝেননি তবে আমারও গুণা হয়েছে আপনাদেরও গুণা হয়েছে কি জন্য আমি আল্লাহর কোরআন তাহারিফ করেছি আল্লাহর কোরআন আছে নাকি আলহামদুলিল্লাহ আমি আছে নাকি আল্লাহর কোরআন এরকম নেই আছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম মালিকি ইউমিদ্দিন আমি আলহামদুলিল্লাহ রহমান মালিক আমিদ্দিন হলো নাকি হলো না তো প্রথম কথা আমি পড়িনি আমার সব হয়নি আপনি শোনেননি আপনার সব হয়নি দ্বিতীয় কথা আমি আল্লাহর কোরআনকে তাহারিফ করেছি বিকৃত করেছি আমি গুণাগার হয়েছি আপনি আমার গুণার সাক্ষী হয়ে গুণাগার হয়েছেন চতুর্থ হল অনেক সময় এই বিকৃতির কারণে অর্থ পাল্টে কুফরি কথা হয়ে যায় কথা বুঝতে পারছেন আমরা তারাবির সোয়াব চাই কিন্তু বড় কষ্ট লাগে যে হাফেজ ঠিক করি হাফেজদের বলি যে আধা ঘন্টার ভিতরে কিন্তু তারাবি পড়ে দিতে হবে আরে আমাদের মসজিদে আধা ঘন্টায় বিশ্বাঘাত হয়ে যায় এরা বলে আমাদের তো চল্লিশ মিনিট লাগে এই হাফেজ সাহেব বড় বাজে হাফেজ অনেক সময় এই নামাজে সব তো হবেই না ইমানও নষ্ট হয়ে যেতে পারে কারণ কোরআনের প্রতি একটা ঘৃণা ভাব কোরআন শুনতে ভালো লাগছে না ইমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে কাজেই আরও কষ্ট লাগে তারাবির নামাজ যদি দশ মিনিট বেশি হয় আমরা ইমামের পরে খেপে যাই পা ব্যথা হয়ে গেছে কিন্তু মসজিদ থেকে নেমেই ওখানে একটা জটলা হচ্ছে ওখানে আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে কিন্তু পা ব্যথা করে না এর নাম ইমান ভাইরা আল্লাহর কোরআন শুনতে আসছি বুঝি না বুঝি কোরআনের প্রত্যেকটা অক্ষর সেফাত মাখরাজ গুন্না এধা রেখফা সহ আমার কানে ঢুকবে আমি তার সব রকম বুঝলে পারে সব পূর্ণ হতো না বুঝলেও কোরআন তো শুনলাম কাজেই আমি যদি একান্ত অপারগ হই আমি বাড়িতে সোনা তারা আমি পড়ি তারপরেও তো আমার ভক্তি মহব্বতরা কমলো না কোরআনের সাথে বেয়াদবি হলো না কাজেই ভাইরা আল্লাহর কালামের মহব্বত নিয়ে হাফেজদেরকে অনুরোধ করবেন হাফেজ সাহেব দশ মিনিট বেশি লাগুক সুন্দর করে সহি সুন্নত পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করে খতম তারাবি করতে বিশ্বাঘাত পড়তে সর্বোচ্চ এক ঘন্টা লাগে সর্বোচ্চ আর তাড়াহুড়ো করে পড়লে সর্বোচ্চ চল্লিশ মিনিটে পড়া যায় কয় মিনিট বেঁচল বিশ মিনিট এটা কোনো সময় ভাই আল্লাহ আকবর এই বিশ মিনিটের জন্য আমি ইমান নষ্ট করে ফেললাম কোরআনের সাথে বেয়াদবি করলাম কোরআনের পরে বিরক্ত হয়ে গেলাম কেন ইমাম এত জুরু করছে আল্লাহ দেখছে না যে আমার বান্দা কোরআনের পরে বিরক্ত আল্লাহ আকবর সৌদি আরবে মক্কা শরীফের মসজিদে ন হারাম মদিনা শরীফে মসজিদে নবমী এই দুটোতে বিশ্বাখ্যাত তারাবি হয় বাকি অধিকাংশ মসজিদে আট টাকাত হয় কোনো কোনো মসজিদে বিশ্বাখ্যাত হয় তবে সৌদি আরবের মুসলমানদের ইমান বড় দুর্বল মারামারি সে রান্না কথা বুঝতে পেরেছেন আমাদের ইমান কি বিশ্বাখাত মার ঘুষি আট টাকাত মার ঘুষি তোর নামাজই হয়নি তোর ইমানই নেই সৌদি আরবের মুসলমানদের ইমান বড় দুর্বল আটু আছে বিষও আছে 
কেউ হাত ধুলে নামাজ পড়ছে কেউ হাত বুকে কেউ নাবিতে কেউ কারোর কোনো গায়ে ধরো জ্বালা নেই ইমান তো একটু জ্বলবে তো খুশি মারতে হবে না ইমানের কোনো জ্বালাই নেই ওদের ভিতরে তবে আকিদার ব্যাপারে খুব শক্ত তো যেটা বলছিলাম ওখানে বিশও আছে আটও আছে আট বেশি বিশ কম আমাদের রিয়াদে উম্মুল হামাম নামে একটা জায়গা আছে সেখানে কিং খালেদ মস্ক জামে অল মালিক খালেদ খুব বড় একটা মসজিদ সেই মসজিদের ইমাম সে বিশ সাক্ষাৎ পড়েন তাও আবার খুব ধীরে ধীরে তাও আবার রুকু শেষদা খুব লম্বা করে বিশ সাক্ষাৎ নামাজ পড়তে দেড় ঘন্টারও বেশি লাগে দু ঘন্টাও হয়ে যায় এই মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য রিয়াদের আশেপাশে একশো সোয়াশো কিলো দূর থেকে ঢাকার রাস্তা তো না একশো কিলো আসতে চল্লিশ মিনিট লাগে কথা বুঝতে পারেননি একশো সোয়াশো কিলো দূর থেকে ইফতার করার পরে যুবকেরা কারা এই এদের মতো পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ বছরের যুবকেরা গাড়ি দিয়ে চলে আসে কোথায় যাচ্ছ ওই উম্মুল হামামের মসজিদে তারা বিপর্ব যুবকেরা দুই ঘন্টা ধরে বিশ্বাকা তারাবি পড়ার জন্য একশো সোয়াশো কিলো দূর থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে মসজিদে আসে আজানের আগে মসজিদ ভরে যায় মসজিদের ভিতরে আর জায়গা থাকে না কেন ওই নামাজে দাঁড়িয়ে কোরআন পড়েন আর ইমাম সব কাঁদেন যুবকেরাও কাঁদে শেষদায় যে লম্বা শেষদা করে কাঁদে যুবকেরাও কাঁদে এই যে আল্লাহর কাছে কোরআন শুনে কান্দা নামাজের শেষদায় যে দোয়া করে কান্দা এই কান্নার মজা পাওয়ার জন্য যুবকেরা ইফতার করে একশো কিলো দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে মসজিদে এসে বসে থাকে পারে যুবকেরা সব পারে শুধু মজাটা পাইতে হবে কাজেই আমরা একটু সুন্দর করে তারা আমি পড়ি না তারা আমি রুকু শেষদাগুলো একটু সুন্দর করি আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করতে শিখি কোরআনটা একটু মন দিয়ে শিখি চেষ্টা করি সব মসজিদে না হলে কিছু মসজিদে করি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো অফিক দান করুন আমিন অন্তত কোরআনের সাথে বেয়াদপি না করি অন্তত মাখরার সেফাত সব সহি করে অন্তত কোরআনটা তেলাওয়াত যেন হয় এইভাবে কোরআন সৌদি আরবে হারাম আইনে তারা আবি আপনারা দেখেন দ্রুতই পড়েন খুব ষোলো না কিন্তু সহি পড়ে সুন্দর করে পড়ে চলেছেন কি সুন্দর শোনা যায় প্রত্যেকটা অক্ষর শব্দ কানে ঢোকে তা আমরা চেষ্টা করব সবাইকে অনুরোধ করি ভাইরা কেয়ামুল লাইল তারাবির উদ্দেশ্য রাখাত গণনা নয় আল্লাহর কোরআনটা মহব্বতের সাথে পড়া অথবা শোনা এটা যত সুন্দর হবে যত বেশি হবে সাহাবে কেরাম অমর আদালত আলানু যুগে এবং পরে রমাদানে কখনো তিন খতম করতেন কখনো দুই খতম করতেন কখনো এক খতম করতেন কিন্তু তাদের তারাবির লেংথ চার পাঁচ ঘন্টার কম কখনো ছিল না তা আমরা চার পাঁচ ঘন্টা নাই পারলাম অন্তত এক দেড় ঘন্টা তারাবি পড়ি আর যদি একান্তই না পারি আমি ঘরে সুরা তারাবি পড়ি সুরাগুলো পড়ি রুকু শেষদাগুলো লম্বা করি শেষদায় যে বেশি বেশি তাজবি তাহলিল করি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাহলেও তো অন্তত আল্লাহর সাথে মনোযোগ দিয়ে নামাজটা পড়লাম কিন্তু তাই বলে তারাবি নামাজ পড়ার নামে শুধু হাত পা ব্যথা করলাম তাব হলো গম কামাই হলো আল্লাহর কাছে কিছুই হলো না এই পর্যায়ে যেন আমরা না যাই ঝগড়া আরও আছে তো ঝগড়া থাক এখন আমাদের ঝগড়াবিহীন কিছু আমল শিখতে হবে রমাদানের যখন রোজা আসে আমরা রোজা রাখি আল্লাহ তৌফিক দেন বাংলাদেশের মানুষ এখনো রোজাকে মহব্বত করে পাশে আমাদের পাশে রোজা রাখে না এমন মানুষ আছে না নেই আছে আমরা যদি নিয়ত করি যে আমরা প্রত্যেকে এই পুরো রমজানে অন্তত একজন বেরোজাদারকে রোজাদার বানাবো সম্ভব না সম্ভব ভাইরা আমরা মানুষদের ঘৃণা করি ও রোজা রাখে না একদম খারাপ কেন খারাপ ও খারাপ ওর খারাপের জন্য আমরাও কিন্তু অনেক দায়ী ওর কাছে যাইনি আমরা ভাই রোজা ও মনে করে রোজা রাখা কঠিন ভাই একটা দিন রেখে দেখো না ভাই আমরা তো রাখি কষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ রাখো 
চেষ্টা করবেন বোঝান তাকে মসজিদে আনেন সিয়ামে আনেন আমরা অনেক কিছু জুড়ে ফেলি তারাবির দোয়া জানে না তাই তারাবি পড়ে না আসে না নেই আর তারাবি পড়ে না রোজা রেখে কেউ রোজাও রাখে না অনেক ভুল ধারণা আমাদের আছে তারাবির কোন দোয়া রসুল্লাহাম সাহাবিরা সেখানে আমাদের ইমামরা সেখানে নেই চার রেখাত পরপর তারা বিশ্রাম করতেন কেন চার রেখাত পড়তে আধা ঘন্টা লাগত পা বেতা হয়ে যেত এই জন্য একটু বিশ্রাম করতেন আমাদের চার রেখাত পড়তে কত ঘন্টা লাগে আধা ঘন্টায় তো বিশ্বাঘাতে শেষ হয়ে যায় আমরা ভন্ডামি বিশ্রাম করি তারা অরিজিনাল বিশ্রাম করে চার রেখাত পড়তে আধা ঘন্টা তারও বেশিও লাগতো এক ঘন্টাও লাগতো কারণ বিশ্বাকাত পড়তেন মাঝে মাঝে এমন হতো যে সেহেরি ধরা কষ্ট হয়ে যেত তার মানে আট নয় ঘন্টা বিশ্বাকাতে যদি আট ঘন্টা লাগে তাহলে চার রেখাতে কয় ঘন্টা লাগে হ্যাঁ চার রেখাতে দুই ঘন্টা চার রেখাতে দুই ঘন্টা চার রেখাতে দুই ঘন্টা চার রেখাতে দুই ঘন্টা তো দুই ঘন্টা ধরে এক ঘন্টা ধরে যদি চার রেখাত নামাজ পড়া যায় তাহলে পা ব্যথা হয় না তারা কিছুক্ষণ হাত পা ছেড়ে বসতেন এইটিকে বলা হতো তার বিহা সাহাবিদের যুগের শেষে তাবেন্দের যুগে আর আমরা চার থেকে ছয় মিনিটে চার রেখাত পরে আবার বসে থাকি এই বসার সময়ে কোনো মাসনুন শূন্য জিকির নেই আপনি তাজবি তালিল করতে পারেন বসতে পারেন নাও বসতে পারেন কাজেই আমরা যে দোয়াগুলো পড়ি এটা আমাদের কোনো প্রাচীন কোনো মাঝাবের হানাফি সাফে মালেকে আম্বলি হাদিস কোরআন কোথাও নেই পরের যুগের কোনো কোন আলেম এগুলো লিখেছেন আপনারা তাজবি তালিল দরুদ শরীফ পড়েন সুমান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আইল আল্লাহ করেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন যে কোনোটা করতে পারেন যাই করেন এইটা পারে না বলে তারাবি পড়বে না আর তারাবি পড়বে না বলে রোজা রাখবে না এরকম মুসলমান এখনও বাংলাদেশে আছে কাজেই তাদেরকে বোঝাতে হবে যে রোজা হলো আল্লাহর বড় মোহব্বতের এবাদ আপনি তারাবি না পড়লেও রোজা হবে তারাবি মোটে পড়বেন না তাও রোজা হবে আপনি জামাত নামাজগুলো জামাতে পড়েন রোজাটা রাখেন অনেক মানুষ রোজা রাখে নামাজ পড়ে না এরকম আছে নাকি আছে আমরা তার হলো কিসের রোজা তো রোজা হইল না হইল তো না আমার কি হইল না বোঝানোর দায়িত্ব না হওয়ানো চেষ্টা করার দায়িত্ব হ্যাঁ তাকে বোঝান যে ভাই তুই পনেরো ঘন্টা কষ্ট করলি একটা ফরজ কাদের জন্য আর পনেরোটা মিনিট কষ্ট করবি তোর পাঁচটা ফরজ আদায় হয়ে যাবে ঠিক না পনেরো ঘন্টা কি প্রচণ্ড কষ্ট করল নামাজ যে কত মজার জিনিস এবং নামাজ ওর জিনিস ও আল্লাহ কাছে শেষদা করবে আল্লাহর বেলায়ত পাবে আর কেউ না ও আল্লাহর অলি হবে ওর দো আল্লাহ কবুল করবে নামাজ সহজ অনেকে নামাজ পড়ে না রোজা রাখা সহজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আঁকে আছে রোজা কিন্তু নামাজ এইটে লাগে সেইটা লাগে ওজু গোসল উনিশ বিশ খুঁটি নাটি কোনটিও হবে না আর নামাজ হবে না হুজুর এইটা করেছি নামাজ হবে হুজুর ওইটা নামাজ হবে আল্লাহ তালা নামাজের নিয়ম দিয়েছেন কিন্তু সব ছাড় আছে না বুঝে অন্যায় হয়েছে মাপ আছে পারেন না মাপ আছে কাজেই বান্দা সাধ্যের ভিতরে হাজিরা দেবে ঠিক আছে তুমি সুরাকেরা জানো না রমজানে শিখতে থাকো শুধু নামাজে দাঁড়াই থাকবা কিচ্ছু পড়বা না তাতেও তুমি ষোলো আনা সব পেয়ে যাবা তাকে শিখাতে হবে কাজেই আমরা রমাদানে চেষ্টা করব আমাদের আশেপাশের ভাইরা যারা আছে তারা যদি জান্নাতে যান তাহলে তো আমাদের জান্নাতের সুবিধাগুলো কমে যাবে ঠিক না জায়গা কম পড়ে যাবে না আমরা চেষ্টা করব আমাদের ভাইদেরকে নিয়ে জান্নাতে যাব তারা যদি নাও শোনে নামার কথা পাঁচবার বলবো একজন বলছে হুজুর একজনের অনেক বললাম নামাজের কথা তার একই কথা হুজুর যতই বুঝান আমি নামাজ পড়বো না তা বললাম তার পা দোড়ায় ধরবেন যে ভাই অন্তত একবার মসজিদে সোয়াল আমার খুব নিয়ে যে তোকে মসজিদে নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে একটু সোয়াম নেব ভাই আমার বঞ্চিত করিস নি বলতে থাকেন বলতে থাকেন আসবে ইনশাল্লাহ নামাজটা যে তার আমার না সে নামাজ পড়লে আমার কোনো লাভ নেই তার লাভ এটা তখন সে বসবে নামাজ সে পড়বে দ্বিতীয় হলো ভাইরা 
রোজা রাখা মানে আমরা যারা রোজা রাখি না তাদের কথা বললাম তাদের দাওয়াত দিতে হবে রোজা রাখেন নামাজ পড়ে না দাওয়াত দিতে হবে রাগ করে না আদর করে বুঝায় আমরা যারা রোজা রাখি রোজা মানে কি আমরা মনে করি রোজা মানে নেগেটিভ চুপ করে খেয়ে না খেয়ে না দে বসে থাকা না রোজা মানে হলো আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন সেটা তো বাদ দেবই এমন কি আল্লাহ যেটা হালাল করেছেন ওটাও বাদ দেব আমার হালাল টাকায় কেনা আমার আব্বার টাকায় কেনা ম্যাঙ্গো জুস ঠান্ডা করে পেপসি ঠান্ডা করে ফ্রিজে আসে প্রচণ্ড পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে একেবারে জুন মাসের পঁচিশ তারিখ বিকেল তিনটে বাজে সহ্য হচ্ছে না ঘরে কেউ নেই খেয়ে ফেললেও কেউ দেখবে না খাবেন নাকি কেন আল্লাহ দেখবে তাহলে আল্লাহকে খুশি করতে আমি হালাল জিনিসটা খাইলাম না তবে হারাম খাবো তো নাকি তাহলে কি রোজা হইলো নাকি যেন বারো মাস হারাম না খাই এই জন্য এক মাস হারামও খাবো না হালালও খাবো না এর নাম হলো রোজা ঠিক না কাজেই আমরা যদি রমাদানে আমরা রোজা রাখলাম পানাহার স্ত্রীর সাথে মানে সম্পর্ক বন্ধ রাখলাম এগুলো হালাল আমরা অফ করে দিলাম কিন্তু আল্লাহ যেগুলো স্থায়ী হারাম করেছেন মিথ্যা কথা বলা হালাল না হারাম ঘুষ সুদ ওজনে কম দেওয়া বেজাল দেওয়া ফাঁকি দেওয়া গালাগালি দেওয়া আমি এগুলো সব বললাম তাহলে কি রোজা হলো এই জন্য তারাবির মতো রোজাদারদেরও রসুল্লাহ দুই ভাগ করেছে এক ভাগ যে ব্যক্তি রমাদান মাসের রোজা ইমানের সাথে আল্লাহ তালার কাছে সওয়াবের পূর্ণ আশা নিয়ে দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য নয় সুন্দর করে রোজা রাখবে তার আল্লাহ সকল গোনাগুলো মাফ করে দেবে আবার বলেছেন অনেক রোজাদার আছে যাদের রোজার নিট লাভ হলো পিপাসাই কষ্ট করা ক্ষুধাই কষ্ট করা আপনি কোন দলে যেতে চান এক দলের লাভ হলো ক্ষুদা আর পিপাসা আর এক দলের লাভ হলো মাঘ ফেরাত এবং সওয়াব মাঘ ফেরাত এবং সওয়াব পেতে গেলে রসুল ইসলাম বুঝাই দিয়েছেন যে ব্যক্তি রোজা রেখে অন্যায় কাজ অন্যায় কথা মিথ্যা কাজ মিথ্যা কথা ফাঁকি কাজ ফাঁকি কথা পাপের কাজ পাপের কথা এবং রাগারাগি ঝগড়া বাদ দিতে পারল না তার ওই শুধু শুধু পিপাসাই খোদাই কষ্ট করাতে কোনো লাভ হবে না রোজা রেখে সব হারাম বাদ দিতে হবে তবে কিছু হারাম রোজা রেখে আরো মজা লাগে ডায়াবেটিস হলে মিষ্টির লোভ বেড়ে যায় আমার ডায়াবেটিস মিষ্টির খুব লোভ হ্যাঁ অন্য কিছু লোভ সামলাতে পারে মিষ্টির লোভ সামলানো যায় না আর রোজা রাখলে সব লোভ সামলানো যায় ঝগড়ার লোভ সামলানো যায় না রোজা রেখে জুন মাসের রোজা জুলাইয়ের রোজা মেজাজ তিরিক্ষে যে লোক আগে রাগ করতো না সেও রমজানে রাগ করে ঠিক না আর এই জন্যই রসুল্লাহাম আগে এটু বলেছে আর সব উজুন না রোজা হলো ঢাল ঢালটা ব্যবহার করবা কিভাবে রোজা থেকে ফাইজা কানা ইম ও সৌম আহাদিকুম ফালা এফসুখ ওলা এরফুস রোজা রাখলে কোনো বাজে অশ্লীল অশালীন অশোভন নারী কঠিত এই সমস্ত কথা মুখ দিয়ে বের করবে না এবং কোনো বাজে কথা ঝগড়া কথা গালির কথা মুখ দিয়ে বের করবে না ফাইন সাব বাহু আহাদুন আউ কাতালাহ কেউ গায়ে পড়ে গাল দিয়েছে ঝগড়া করেছে রাগ করেছে নিজে তো রাগা যাবেই না রোজা রেখে আমাদের কি হয় ভালো কথা হয় মেজাজ গরম হয়ে যায় ঠিক না 
ওটা তো করা যাবেই না একজন এমন কথা বলেছে যাতে রাগ একেবারে মরা মানুষ রেগে যায় এরকম কথা আমি রোজা আছি ভাই সরি ভাই আমি রোজা আছি আমি মাপসাচ্ছি আপনার সাথে ঝগড়া করবো না নিজের মনে নিজেকে বলতে হবে আমি রোজা আছি প্রয়োজনে ওই লক্ষ্য বলতে হবে আমি রোজা আছি সরি কিন্তু নিজেকে রাখতে দেওয়া যাবে না এক রমজান করেন দেখবেন সাওয়াল থেকে আপনি অন্য মানুষ হয়ে গেছেন আপনি সত্যিকারের মুত্তাকি হয়ে গেছেন কারণ আমাদের যত পাপ তার মূল হলো ধৈর্যহীনতা ধৈর্য সবর মানে কি সবর মানে আপনি প্রি প্ল্যান থাকবেন আপনি রিয়াকশনে যাবেন না রাগ মানে রিয়াকশন লোভ মানে রিয়াকশন হতাশা মানে রিয়াকশন আপনার একজন আপনজনের ক্ষতি হয়েছে মারা গেছে আপনি হতাশ হয়ে গেছেন মানে আপনি রিয়াক্টেড ওইটা দেখে আপনি আপনার ভিতরে একটা অ্যাকশন আসছে সেটা কানক্রন্দন অথবা ফিট হয়ে যাওয়া একজন আপনাকে বাজে কথা বলেছে আপনি রেগে গেছেন এটা রিয়াকশন ওর অ্যাকশনে আপনি রিয়াকশন করেছেন আপনার সামনে ঘুষ দিচ্ছে অথবা হারাম একটা জিনিস আছে আপনি খেয়ে ফেললেন অ্যাকশন হলো ঘুষ রিয়াকশন হলো গ্রহণ করা কথা বুঝতে পেরেছেন সবর মানে হলো আপনি রিয়াকশন করবেন না প্রো অ্যাকশন আপনি আগের সিদ্ধান্তে চলবেন ও যে অ্যাকশন চাচ্ছে আপনি সেটা করবেন না আপনি যেটা আগের থেকে চেয়েছেন সেটা করবেন আপনি যদি এই আত্মনিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন আপনি দুনিয়াতে যেখানে যাবেন রাজনীতি বিজনেস ব্যবসা বেলায়ত আল্লাহর অলি হবেন সবচেয়ে বড় অলি হবেন ব্যবসা করবেন সবচেয়ে বড় ব্যবসা হবেন লেখাপড়া করবেন সবচেয়ে বড় লেখাপড়া করবেন পরিবার করবেন সবচেয়ে ভালো স্বামী হবেন বউ হবেন সবচেয়ে বড় বউ হবেন যদি আপনি এই প্রো অ্যাকশন অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ রমজানের মাধ্যমে শিখতে পারেন যে কারোর কথাই তো রাখবো নাই কেউ রাগিয়ে দিলেও আমাকে কন্ট্রোল করতে পারো আর এটা হলো রোজার হুকুম আমরা যদি এটা না করি রোজা রেখে ঝগড়া ঝাঁটি করি রোজা রেখে যে গুণাগুলো আমরা বেশি করি একলো ঝগড়া বোর সাথেও রাগি স্বামীর সাথেও রাগি কারণ মাথা তো গরম হয়ে আছে একদিক খিদে খোদার কারণে মেজাজ গরম আর একদিকে এমনি তো আবহাওয়াও এখন গরম মেজাজের গরম আবহাওয়ার গরম মিলে এমনি মেজাজ গরমই থাকে বউয়ের মেজাজও গরম স্বামীর মেজাজও গরম সবার মেজাজ গরম আর এই গরম মেজাজ কন্ট্রোল করতে যদি রমজানে পারেন যে অনুভূতি দিয়ে যে তাকুয়ার অনুভূতি দিয়ে প্রচণ্ড গলা একদম শুকানো কাঠ ফ্রিজের ভিতরে একেবারে ঠান্ডা জুস আপনি খান নি যে তাকুয়া দিয়ে ওই তাকুয়া দিয়ে এই মেজাজটা যদি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে আপনি রোজার তাকুয়া অর্জন করবেন কথা বুঝতে পেরেছেন এটা আরো অনেক কথা আছে রোজা রেখে আরেকটা কাজ আমরা বেশি করি সেটা কি এটা সবসময় করি আমরা রোজা আসি বাড়িতে জবই করা হালাল গরুর ভুনা গোস্ত রান্না আছে খাবো নাকি রোজা অবশ্য খাবো কিন্তু মরা গোস্ত খাই সেটার নাম কি গিবত গিবত কি আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন গিবত হলো মরা ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া মরা ভাইয়ের গোস্ত খাচ্ছি কিন্তু জবই করা গরুর ভুনা গোস্ত খাচ্ছি না রোজা হইল নাকি কাজে রোজা অবস্থায় আর যাই করেন গিবত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে সব থেকেই করতে হবে গিবত মানে আমার সামনে যে লোকটা নেই তার ব্যাপারে এমন কথা বলা যে কথাটা তার কানে গেলে কষ্ট লাগবে কাজেই কারোর সমালোচনা তার অনুপস্থিতিতে করবেন না মুসলমানের সমালোচনা করা মানে মুসলমানের উচিত নয় মানুষের কারোর সমালোচনা করা আপনি কর্মের সমালোচনা করেন ব্যক্তি তুলে সমালোচনা করতে হয় না করতে হলে এমনভাবে বলবেন যে লোকটা যদি সামনে বসে থাকতো শুনলে খুশ মানে কষ্ট এমনভাবে যেমন লোকটা হ্যাঁ তার অনেক ভালো গুণ আছে আমি আশা করি লোকটা ভালো কিন্তু তিনি যে এই কাজটা করেন এটা আশাতে আমি একমত না অথবা এটা ভুল করেন এমনভাবে বলেন 
আপনার অডিওটা যদি তাকে শোনানো হয় তিনি মাইন্ড করার কোনো কিছু খুঁজে পাবেন না কারণ আল্লাহ তো শুনছেন তো এই জন্য গিবত করবেন না রোজা রেখে মহিলারা গিবত করেন ইফতার পার্টিতে যাবেন পরে এসে এখন তো মোবাইল আছে পাড়া প্রতিবেশীর জিয়ারও তো এখন নেই আগে ছিল গ্রামে গঞ্জে দেখা সাক্ষাৎ হতো এখন তো প্রত্যেকের ফ্ল্যাটে প্রত্যেকে তবে মোবাইল আছে হ্যালো অমুক বাবির বাসায় বেড়াতে গেছিলাম এই ইফতার খাওয়াইছে মনে হয় কোনো দিন জীবনে খাইনি অথবা অমক ভাবি না ওই মাহফিলে অমক দুল পড়ছিল অমক কাপড় পড়ছিল কেমন আ দেখলে দেখেন তো এরকম ঘটে না সব হচ্ছে না গুনা হচ্ছে কঠিন গুনা হচ্ছে অথচ এটা বলে আমাদের কোনো লাভ নেই কাজেই আমরা সব সময় গিবত থেকে বাঁচবো বিশেষ করে রমাদানে গিবত থেকে বাঁচবো রমাদানে সিয়াম শুধু বর্জন নয় সকল হারাম বর্জন পাশাপাশি হালালও বর্জন কিন্তু শুধু বর্জনে রমাদান আদায় হবে না বর্জনের পাশাপাশি অর্জনও করতে হবে সে অর্জন কি সব নেক আমল বেশি করতে হবে চেষ্টা করতে হবে আমরা রোজা রেখে এমন ঘুম দিলাম আসরের আগে উঠলাম হলো না তো ঘুমাবো ঠিক আছে রাতে যেহেতু ঘুম হয় না আমরা ঘুমাই কিন্তু রোজা রেখে ফরজ জন্য একটাও না আসরে হারাম না হয় বাকি বেশি বেশি নফল এবাদত করতে হবে তবে রাসুল্লাহ সাল্লাম তিন প্রকারের এবাদত আমাদের বিশেষ করে রমাজানে শিখিয়েছেন একটা হলো মানুষের সহমর্মিতা মোয়াসাত সাহায্য করা জুত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম আজুয়াদার নাস বিশেষ করে রমাদানে উনি এত দান করতেন পাড়া প্রতিবেশী গ্রাম মল আর কেউ বাদ পড়ত না আমরা রমাদানে মানুষের জন্য হাত বাড়াবো তবে আমাদের ভিতরে তেলা মাথায় তেল দিয়ে আরো ব্যবসা বেড়ে গেছে যেমন আপনারা আমাকে দাওয়াত দেবেন ইফতারিতে ভালো কথা খারাপ কিছু না আর একটু যারা বুদ্ধিমান তারা এমপি সাহেবকে কমিশনার সাহেবকেও দাওয়াত দেবেন ঠিক না তেলা মাথায় তেল দিলেন আমি বলছি না যে কোনো রোজাদারকে আপনি খাওয়াতে পারেন ইনশাল্লাহ ইফতারের সব পাবেন কিন্তু ভাইরা আমাদের সমাজে অনেক শ্রমজীবী শ্রম করেন এবং রোজা রাখেন আছে না রিক্সা চালান ভ্যান চালান টেম্পো চালান রোজা রাখেন দোকানদারি করেন রোজা আসে না অল্প আয় করেন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন আপনি যদি তাকে একশো দুশো টাকা দেন আপনার ইফতারির টাকা থেকে বাঁচিয়ে ভাই তুমি আজকে এক ঘন্টা রিক্সা চালাবে না কষ্ট হচ্ছে এ আমি আজকের টাকা দিলাম তোমার রিক্সা না চালে বাড়ি যাও বাচ্চা দিয়ে ইফতার করো ভালো হতো না ভাই তাহলে আমাদের তেল দিয়ে কী করবেন যদি সুযোগ থাকে এই ধরনের মানুষদের যারা হাতও ফাঁতে পারে না আবার কষ্ট তাদেরকে ছাড়ে না যারা হাত পাতে তাদের এক রকম ভালোই আছে অনেক ফকির আমাদের চেয়ে অনেক স্বচ্ছ কারণ হাত পাতার অভ্যাস হলে এটা একটা বদভ্যাস হয়ে যায় মোটামুটি ভালোই চলে আমি বলছি না যে হাত পাতলে দেবেন না আপনার ইচ্ছা যে হাত পেছে দিতে পারেন সব আছে ইসলাম প্রয়োজনে চাইতে অনুমোদন করে ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে নিতে হারাম করেছে কাজেই যদি কেউ ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে নেয় সে কঠিন গুনাহে নিমজ্জিত এই নোংরা পেশা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব সমাজের রাষ্ট্রের আমরা জানি না কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী হুজুর আমার মেয়ের অসুখ বরে যাচ্ছে টাকা লাগবে আমি জানি না সত্য আমি এক টাকা দিলে দিলাম না হলে ভাই মাফ করেন পারছি না দিলে ইনশাআল্লাহ আমি একজন অসহায়কে দিয়ে হাত পেতেছি দিছি আলহামদুলিল্লাহ দেওয়ার সব হবে না দিলে যদি আমি তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার না করি ভাই সরি আমি মাফ করেন আমি পারছি না ভালো কথা কোনো গুণ হবে না কিন্তু যে মানুষগুলো হাত পাততে পারে না ছোট্ট একটা চাকরি করতো রিটায়ার করেছে ছেলে পেলে বড় হয়েছে বিয়ে করে গরিব দেখে না ছোট একটা ব্যবসা করতে এখন নেই বিশ্বাস করেন আপনার আশেপাশে এরকম মানুষের অভাব তারা হাতও পাততে পারে না বাঁচতেও পারে না তাদেরকে খুঁজে বের করেন তাদের পাশে দাঁড়ান আপনার ইফতার থেকে কিছু বাঁচিয়ে তাদের দেন রমাদান মাস 
আল্লাহ বানিয়েছিলেন খাওয়ানোর মাস আমরা বানিয়েছি খাওয়ার মাস কারণ আমাদের সমাজে কথা আছে রমাদানে যতই খাওয়া হিসেব হবে না আছে না আচ্ছা আমরা রমাদান মাসে হিসাব মুক্তি চাই না সব চাই কাজে ওই চিন্তা বাদ দেব রমাদানে কত বেশি সব হয় আমরা খাবো তবে খাওয়াটা যেন এমন না হয় যে পনেরো ঘন্টা যেহেতু খাইনি বাকি কয়েক ঘন্টায় পনেরো ঘন্টা কভার করে নিলাম এরকম যেন না হয় এটা নিয়ম না অর্থাৎ পনেরো ঘন্টা তো না খাওয়ার জন্যই সব এই কয় ঘন্টাতে নর্মাল যেটা খেতে হয় খাবো স্বাভাবিক আপনি ইফতার করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেহরি খেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ স্বাভাবিকের ভিতরে কিন্তু রমাদান যেন খাওয়ার উৎসবে পরিণত না হয় খাওয়ানোর উৎসব হোক আপনি খান প্রতিদিনই চেষ্টা করেন আপনার খাওয়া থেকে কিছু খাবার অথবা কিছু টাকা অসহায় গরিব শ্রমজীবী রোজাদার অথবা সমাজে যারা রোজা রাখেন কিন্তু চাইতে পারেন না রিটায়ার্ড একজন ছোট্ট কর্মচারী যারা অতি কষ্টে এক বেলা খান এক বেলা আরো অনেক আছে ভাইরা পেনশন পান কয় টাকা ছেড়ে ফেলে দেখে না চাইতেও পারেন না ছোট্ট একটা বাসায় পুষ্টিতে থাকে খুব কষ্টে আছে ভাইরা এদের পাশে দাঁড়ান বিধবা এতিম এদের পাশে দাঁড়ান দ্বিতীয় যে আবাদত রসল্লাহ সাল্লাম রমাদানে আমাদেরকে শিখিয়েছেন সে আবাদত হল কোরআন রসল্লাহ সাল্লাম রমাদানে কোরআন জিব্রাইলকে শুনিয়ে খতম করতেন অর্থাৎ সেই রমজান পর্যন্ত যতটুকু হয়েছে পুরোটা শেষ রমজানে দুই খতম করেছেন দুইবার তাকে শুনিয়েছেন কাজে রমাদান কোরআনের মাস ঠিক না শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসেলা ফিহিল কোরআন আমরা জানি রমজানে আমরা তাকও অর্জন করি ঠিক না কিন্তু তাকও তো হচ্ছে না প্যারাসিটামালে ব্যথা যাবে কিন্তু যাচ্ছে না যদি প্যারাসিটামের ভিতরে পাউডারের পরিমাণ বেশি যায় বেশি হয় তাহলে কি হবে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিয়েছে আপনার নাকে পানি প্রচণ্ড মাথা ব্যথা জ্বর ডাক্তার দেখে টেখে বলল ইনফেকশন হয়ে গেছে অ্যান্টিবায়োটিক নেন আর নাকের জন্য হিস্টাসিন জাতীয় কিছু নেন আর এই ন্যাপা বা প্যারাসিটামল দিয়ে দিলাম আপনি একটা হিস্টাসিনকে একটা প্যারাসিটামল খেয়ে বেশ ফ্রেশ লাগছে লাগে না মাথা ব্যথা কমে যায় জ্বর সেরে যায় তো ডাক্তার শুধু শুধু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে এত টাকার ওইটা আর খাবো না আপনি শুধু এক্সট্রাসিন আর প্যারাসিটামল খাইতে লাগলেন জ্বর সারবে তো না বাড়বে বাড়বে তা আল্লাহ তালা রমাদানের তাকওয়ার জন্য রমাদান এবং কোরআন দিয়েছেন আমরা রমাদান নিলাম কোরআন নিলাম না যারাও কোরআন নিলাম না বুঝে নিলাম এই জন্য তো তাকওয়া হচ্ছে না রমজানে পুরো কোরআন আমরা শুনি ওয়াইল মোতাফিফিন আল্লাহিন তারাবিতে ফজরের নামাজে শুনে গেছে মুসল্লি যে অয়েল ধ্বংস জাহান নাম হলো তাদের জন্য যারা ওজনে কম দেয় ফাঁকি দেয় পণ্য কম দেয় নেওয়ার সময় বুঝে নেয় দেওয়ার সময় ফাঁকি দেয় তাদের জন্য জাহান নাম ধ্বংস ফজরের নামাজ ইমাম সাহেব পড়েছে তারাবিতেও পড়েছে কিন্তু ও দেয় কিন্তু কম দিচ্ছে কারণ ও বুঝিনি যে ইমাম সাহেব কি পড়েছে ঠিক না ও বুঝলে ওর মনে একটু নাড়া লাগতো এই জন্য কোরআন কারিম আল্লাহ বলেছেন যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি তারা কেতাব হক তেলাওয়াত করে হক তেলাওয়াত মানে বুঝে তেলাওয়াত করে হৃদয় নেড়ে তেলাওয়াত করে সবাই চেষ্টা করবেন কোরআন রমাদান কোরআনের মাস কোরআনের দিকে এক ধাপে গোতে আপনাদের আগে বলেছি আল্লাহ তালার সাথে বিজনেস সবচেয়ে সহজ আপনি নিয়ত করেন আল্লাহ এই রমাজানে কোরআনের দিকে এক ধাপ গো যারা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন না তেলাওয়াত শেখার নিয়ত করেন চেষ্টা করেন যারা তেলাওয়াত পারেন সহি তেলাওয়াত না অবশ্যই সহি তেলাওয়াতের জন্য রমজানের চেষ্টা করেন যারা তেলাওয়াত পারেন তর্জমা পারেন না একটু একটা পারা অন্তত তর্জমা সহ পড়েন যারা পড়তে পারেন না ক্যাসেটে শোনেন কোরআন শরীফ সামনে নিয়ে বসেন আদবের সাথে শুনতে থাকেন তেলাবাদ শোনেন অর্থ শোনেন আদবের সাথে মহাব্বতের সাথে এইভাবে কোরআনটাকে হৃদয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন 
প্রত্যেকে আপনি আল্লাহ তালার কাছে কোয়ান্টিটি পরিমাণটা বড় না কোয়ালিটি আপনার মনের আন্তরিকতা সর্বাত্মক চেষ্টাটা বড় কাজে আপনি চেষ্টা করেছেন কষ্টমষ্ট করে এক পারা পড়েছেন এটাতেও আল্লাহ তালার কাছে আপনি পূর্ণ সব পেয়ে যাবে পাশে পাশাপাশি যারাই কোরআন পড়তে পারেন রমাদানে কোরআন পূর্ণ পড়বেন বোঝার চেষ্টা করবেন তরজমা তফসির শুনবেন যে যে সাধ্য মতো আর যারা কোরআন পারেন না এই রমজানে মসজিদে যারা দায়িত্বে আছেন চেষ্টা করবেন আর কিছু না হোক যুবকদেরকে কোরআনের যে সুরাগুলো নামাজে দরকার অন্তত সহি মস করার ব্যবস্থা করবেন বয়স্ক যুবক তিরিশ বছর কোরআন নামাজ পড়ছেন সুরা ফাতেহা সহি না এরকম আছে না নেই নামাজ শুরু করেছেন ফাতেহা পড়তে পারেন না শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন সুবান আল্লাহ পড়বেন তাতেও নামাজ হবে কিন্তু কতদিন পঞ্চাশ বছর আল্লাহ দেখছেন না আপনি সব করছেন শুধু আল্লাহর কোরআনটা সহি শিখলেন না আল্লাহ যদি কে আমাকে জিজ্ঞেস করে ওজর দেবেন কি করে কাজেই প্রতিদিন দশটা মিনিট সময় দেন দেখবেন কয়েক মাসের ভিতরে আপনার সব শুরু সহি হয়ে গেছে রমাদানে আপনারা দিনে হোক রাত্রে হোক প্রত্যেকে ইমানের তাগিদে চেষ্টা করবেন কোরআনের আপনি দশটা সুরার ভিতরে রমাদ এই রমজানে তিনটে সুরা সহি মস করে নেন দেখবেন হয়ে যাবে আল্লাহ তালা সবাইকে তো অফিক দান করুন আমি রমাদানে ইফতারের সময় রোজা অবস্থায় সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করে আমরা মনে করি হুজুর দোয়া করলে বুঝি দোয়া আপনি নিজের মনের আবেগে দোয়া করেন কেউ দোয়া করলে শরীর হন সমস্যা নেই তবে দোয়া মানে আপনার মনের আবেগের দোয়া দোয়া আল্লাহর সাথে বান্দার পার্সোনাল সম্পর্ক মনের আবেগ দিয়ে নিজের জন্য দোয়া করবেন মুসলমানদের জন্য দোয়া করবেন উম্মতের জন্য দোয়া করবেন রোজা অবস্থায় করবেন রোজা ইফতারের সময়ে করবেন সুন্নত দোয়াগুলো আছে আমার রাহে বেলায়তে রোজা কেন্দ্রিক সকল সুন্নত দোয়া আছে যারা নিয়েছেন একটু মুখস্থ করে নেবেন তো এভাবে সুন্নত পদ্ধতিতে রোজা সিয়াম পালনের জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব আল্লাহ তালা তো অফিক দান করুন আমিন আজ সুন্না ট্রাস্ট সুন্নাতে উদ্ভাসিত জীবনের জন্য